ఫ్లవర్ డ్రాప్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ రుచి చూడు కార్యక్రమానికి స్వాగతం హాయ్ ప్రణీత హాయ్ అండి హవ్ యూ ఫైన్ అండి సో ముందుగా ఏ డిష్ తయారు చేస్తున్నారు దమ్మాలు దమ్మాలు ఓకే మరి వ్యాస్ చూస్తున్నారు కదండి దమ్మాలు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో తెలుసుకుందామా ఉడికించిన ఆలు టమాటో రసము అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉల్లిపాయలు ధనియాల పొడి పసుపు ఉప్పు నూనె పాలు పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర మెంతి మరి దమ్మాలు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసారు కదండి దాని తయారీ విధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో ప్రణీత ముందుగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ఓకే ప్యాన్ కావాలా సో దమ్మాలు అనగానే హైదరాబాద్ అయినా మీది ప్రాపర్ లేదండి వరంగల్ ఓకే కానీ హైదరాబాద్ లో ఉంటున్నారు కాబట్టి హైదరాబాద్ లో దమ్ బిర్యానీ అలాగే దమ్మాలు కూడా చాలా ఫేమస్ కదా అవునండి ఎక్కడ నేర్చుకున్నది ఐటమ్ ని నేను మమ్మీ దగ్గర నేర్చుకున్నాను మమ్మీ దగ్గర ఓకే ముందుగా ఆయిల్ పోసుకోవాలి ఓకే సో కొంచెం స్పైసీగా ఉండే ఐటమ్ కదా ఇది దమ్మాలు అంటే అవునండి ఆయిల్ ఎంత పడుతుంది దీనికి సరిపడంత ఓకే ఆయిల్ పోసుకొని ఓకే గరం మసాలా గరం మసాలాలో ఏమేమి దింపులు తీసుకుంటున్నారు లవంగ ఇలాచి చెక్క ఓకే కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు ఓకే ఇది కొంచెం వేగాక సో వేయించుకునేటప్పుడు కొంచెం లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి కదా అవునండి అల్లం పేస్ట్ ఓకే కేవలం అల్లం పేస్ట్ మాత్రం వేస్తున్నారా అల్లం వెల్లుల్లి కలిపిన ముద్ద వేస్తున్నారా అల్లం వెల్లుల్లి కలిపిన ముద్ద వేసుకొని కొంచెం మనకి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి కదా వేయించాలి తర్వాత పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర మెంతి ఇది పేస్ట్ చేసిన ముద్ద ఓకే సో ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే కొత్తిమీర కొంచెం మెంతి కూర మూడింటిని కలిపి పేస్ట్ చేశారండి ఆ ముద్దని కూడా యాడ్ చేసుకొని కొంచెం వేయించుకోవాలన్నమాట కొంచెం పచ్చివాసన పోయిన దాకాండి ఓకే ఈ లోపే మనకి ఈ ఆనియన్స్ కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారుతూ ఉంటాయి అలాగే అల్లం ముద్ద కూడా వేసాం కాబట్టి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా మనకు కొంచెం పచ్చివాసన అనేది పోతూ ఉంటుంది కలర్ చేంజ్ అయినట్టుంది కదా అవునండి కొంచెం మనకి వేగిన వాసన కూడా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు ఓకే సో ప్రస్తుతానికి స్టూడెంట్గానే ఉంటున్నారు కదా అయినా కూడా మీకు వంటల మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా వంటల ప్రోగ్రామ్ కూడా బాగా చేస్తానండి ఓకే టైం దొరుకుతూ ఉంటుందా మరి కాలేజ్కి వెళ్ళి రావడము అలాగే వంటల ప్రోగ్రామ్స్ చూడడానికి దొరుకుతుందండి ఓకే సో అంతా కూడా పచ్చి వాసన పోయినట్టే మనకు అనిపిస్తుంది కదా ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమేమి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఇప్పుడు టమాటో ప్యూరీ ఓకే అంటే ఇది గ్రేవీ కర్రీ లాగా వస్తున్న దమ్మాలు అని అంటే అవునండి గ్రేవీ కర్రీ లాగా వస్తుంది ఎందుకంటే ఇందులో మనం పాలు పోస్తాం కదా గ్రేవీ కర్రీ లాగా ఓకే ఓకే సో అందుకనే గ్రేవీ అనగానే మనకి మళ్ళీ పొడి కూరలా ఉండకుండా ఉంటుంది కాబట్టి ఇందులో టొమాటో ప్యూరీ యాడ్ చేస్తున్నారు సో ముందుగా మనం ఉల్లిపాయలను యాడ్ చేసుకున్నాం కదా కావాలి అనుకుంటే ఉల్లిపాయలు కూడా ప్యూరీ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోవచ్చు కదా అప్పుడు గ్రేవీ మరింతగా కూడా వస్తుంది ఓకే ఓకే సో టొమాటో ప్యూరీ కూడా వేసుకున్నాం కదా ఈ తర్వాత ఇప్పుడు కూడా పచ్చివాసన పోయినట్టే అనిపిస్తుంది కదా అలా కలుపుతూ ఉండాలా మనం అడుగడకుండా అవునండి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంకేం యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు కొంచెం ఉప్పు ఓకే సో ఇందులో ఎండుకారం మళ్ళీ స్పెషల్ గా తీసుకుంటున్నారు లేదని ఎందుకంటే పచ్చిమిర్చి ముద్దలో తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇంకా ఎండుకారం యాడ్ చేయట్లేదు ఓకే సో చూస్తూ ఉంటే చాలా కలర్ఫుల్ గా కనిపిస్తుంది మనకి ఇందులో క్యారెట్ యాడ్ చేయకపోయినా కూడా టొమాటో ప్యూరీలో కూడా కొంచెం కచ్చాపచ్చగా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే ఆ రెడ్ కలర్ కూడా మళ్ళీ తెలుస్తుంది కదా ఓకే ఇప్పుడు ఉడికించిన ఆలు వేద్దాం ఉడికించిన ఆలు చిదుముఖని వేసుకోవాలా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ముక్కలుగా వేసేసుకోవచ్చా ముక్కలుగా వేసుకోవచ్చు ఓకే అంటే ఆలు మనకి తగులుతూ ఉండడం కోసం ఏమో కదా అవునండి సో మరి ఎక్కువగా కలపకుండా అంటే మెత్తగా చేయకుండా దాన్ని పై పై నుంచే కలుపుతూ ఉండాలేమో ఓకే సో ఇలా తిప్పుతూ కొంచెం టైం పడుతుందేమో కదా ఇది బాయిల్ కావాలి కదా అండి ఓకే సో ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి కదా కలుపుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమైనా యాడ్ చేయాల్సిన ఐటమ్స్ ఉన్నాయా పాలు అండి ఓకే వేడ్ చేసిన పాలు ఓకే అంటే ఆల్రెడీ కాచుకున్న పాలు వేస్తున్నాం ఇందులో పచ్చి పాలు కాకుండా కదా అవునండి ఓకే అంటే ఏమైనా క్వాంటిటీస్ లో తీసుకోవాలా లేకపోతే అందాజాగా వేసుకుంటే సరిపోతుందా సరిపోతుంది అండి కర్రీకి సంబంధించిన ఎంత సరిపోతుందో అంత వేసుకుంటే ఓకే సరిపోతుంది ఇది కొంచెం మళ్ళీ బాయిల్ అవ్వాలి ఓకే 
సో ఇంకా పాలు వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మరిగిన తర్వాత ఇక అయిపోయినట్టేనా లాస్ట్ ధనియాలు పొడేస్తే అయిపోతుంది అయిపోతుంది ఓకే ముందుగా పొయ్యి వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత మసాలా దినుసులు అనగానే కొంచెం ఇలాచి లవంగం అలాగే దాల్చిన చెక్క వేసుకోవాలి ఇవి కొంచెం వేగుతుండగా సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది దీని తర్వాత కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు కలుపుతూ ఉండాలండి ఆ తర్వాత మనం కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకొని అలాగే కొంచెం పచ్చిమిర్చి ముద్ద పచ్చిమిర్చి ముద్ద అనగానే పచ్చిమిర్చి మెంతి కూర అలాగే కొత్తిమీర కలిపి పేస్ట్ చేసుకున్న ముద్దని కూడా వేసి పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు మళ్ళీ కలుపుతూ ఉండాలి ఫైనల్గా కొంచెం టొమాటో ప్యూరీ యాడ్ చేసి పసుపు ఉప్పు కారం కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆల్రెడీ ఉడికించి పెట్టుకున్న ఆలుని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ వేసి కలుపుతూ ఉన్న తర్వాత కొంచెం ముక్కలు మెత్తపడిన తర్వాత ఆల్రెడీ కాచిన పాలను కూడా వేసుకోవాలి పాలు వేసుకొని మరుగుతూ ఉన్న తర్వాత కొంచెం ధనియాల పొడి వేసేస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయినట్టేనండి మరి ఎంతవరకు వచ్చిందో చూద్దాం సో పాలులో వేసిన తర్వాత కూడా మనకి కంప్లీట్గా ఉడికిపోయినట్టేనా ఉడికిపోయినట్టే సో ఫైనల్గా ఇందాక మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు ధనియాల పొడితో గార్నిష్ చేస్తే ఫినిష్ అయిపోతుంది ఇది కూడా మనకి టేస్ట్కి తగ్గట్టు మరీ స్పైసీగా కావాలంటే కొంచెం ఎక్కువగా లేదంటే కొంచెం నార్మల్గా వేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా సరిపోతుంది ధనియాల పొడి కూడా వేసిన తర్వాత కొంచెం టైర్ కొంచెం సేపు ఏమన్నా పెట్టేయాలా లేకపోతే నార్మల్గా తీసేసేయచ్చా ఇంకా ఒక టూ సెకండ్స్ నుంచి తీసేస్తా ఇప్పుడు కూర అయిపోయింది ఇంకా మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి బౌల్ ఆఫ్ తీసేసుకుందాం ఓకే సో ఈ దమాలు అనేది మనకి రైస్ లోకి బాగుంటుందా లేకపోతే రోటీ ఐటమ్స్ లోకి బాగుంటుందా రోటీస్ బాగానే ఉంటుంది రైస్ లోకి బాగానే ఉంటుంది ఓకే అండి ఇప్పుడు కూర రెడీ అయిపోయింది కదా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుందాం ఓకే ఓకే అండి వేడి వేడిగా దమ్మాలు రెడీ అయింది టేస్ట్ చూద్దాం ఓకే సో వ్యాస్ దమ్మాలు వేడివేడిగా రెడీగా ఉందండి మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూసి చెప్పేస్తాను చాలా టేస్టీగా ఉందండి ఫైనల్గా యాడ్ చేసిన ధనియా పౌడర్ ఏదైతే ఉందో చాలా కొట్టొచ్చినట్టుగా కనిపిస్తుంది అనమాట దాని టేస్ట్ అయితే కనుక ఇంకా ఆలూని కూడా మనం చిదమకుండా ముక్కలు ముక్కలుగా వేసుకున్నాం కాబట్టి పంటికి తగులుతూ చాలా టేస్టీగా కనిపిస్తుంది అలాగే టొమాటో ప్యూరీ కూడా మనం ముందుగా వేసుకొని చక్కగా పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు కలుపుతూ ఉన్నాం కాబట్టి అటు గ్రేవీ ఐటెంలో కూడా తెలుస్తుంది అలాగే మనం టొమాటో స్పెషల్గా యాడ్ చేసుకున్నాము అనే విషయం కూడా తెలియకుండా చాలా మైల్డ్గా ఉందండి స్పైసీగా ఏదైనా కావాలి అనుకునేవారు రోటీ ఐటెంలో కానీ లేదంటే రైస్ ఐటెంలో కానీ ఈ విధమైన డిషెస్ని తప్పకుండా ట్రై చేయాలండి ప్రణీత మీరు తయారు చేసిన ఈ దమ్మాలు చాలా టేస్టీగా ఉంది చక్కగా స్పైసీగా మీకు తెలిసిన వంటలు మాకు మరింత వ్యూస్ కి కూడా పరిచయం చేయాలి అనుకుంటే మీరు సంప్రదించాల్సిన మా ఫోన్ నంబర్స్ మీరు కూడా రుచి చూడు కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా అయితే మీరు సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ త్రీ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ ఇదండి ఇవాళ గోల్డ్ రాప్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ రుచి చూడు కార్యక్రమం రేపు ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు బాయ్